வணக்கம் மாணவர்களே தேசிய கல்வி நிறுவனத்தினால் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருக்கின்ற தொலைக்காட்சி வழியிலான கல்வி நிகழ்ச்சி திட்டத்தின் மூலம் உங்களை சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் அந்த வகையில் எனக்கு வழங்கப்பட்டிருக்கின்ற இந்த வரையறுக்கப்பட்ட நேரத்தில் பொதுக்கொள்கை தொடர்பான ஒரு சில விடயங்களை உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்வது பொருத்தமாக இருக்கும் என்று நினைக்கின்றேன் நாங்கள் பாடம் தொடர்பாக கலந்துரையாடுவதற்கு முன்னர் இந்த பாடத்துடைய தேர்ச்சி மட்டம் தொடர்பாக ஒரு சில விடயங்களை பார்ப்போம் அந்த வகையில் இந்த பாடத்துடைய கற்கையுடைய நிறைவில் மாணவர்கள் பொதுக்கொள்கையானது அரசியல் செயல்முறையின் ஒரு விளைவு என்பதனை வெளிப்படுத்துவது பிரதான நோக்கமாக காணப்படுகின்றது அதனை அடுத்து மூன்று தேர்ச்சி மற்றங்கள் இங்கு காணப்படுகின்றன ஒன்று அரசியலையும் பொதுக்கொள்கையையும் தொடர்புபடுத்தும் செயல்முறையை மாணவர்கள் விவரிப்பக்கூடியதாக இருப்பார்கள் இரண்டாவது பொதுக்கொள்கை தொடர்பில் அரசியல் கட்சிகளினதும் சிவில் சமூகத்தினதும் பணிகளை மாணவர்கள் விவரிக்கக்கூடியவர்களாக இருப்பார்கள் நுணுகி ஆராயக்கூடிய திறனை பெற்றுக்கொள்வார்கள் மூன்றாவது பொதுக்கொள்கையினை நடைமுறைப்படுத்தும் செயல்முறையில் பணியக அமைப்பின் அல்லது இந்த பொதுத்துறை நிர்வாகத்தின் வகிப்பங்கு என்ன என்பதனை மாணவர்கள் தெளிவுபடுத்துவது மூன்றாவது தேர்ச்சி மட்டமாக காணப்படுகிறது அதனைத் தொடர்ந்து நாங்கள் இந்த பொதுக்கொள்கை தொடர்பான ஒரு சில அறிமுகத்துக்கு செல்வது பொருத்தமாக இருக்கும் பொதுக்கொள்கை தொடர்பாக பல்வேறு விளக்கங்கள் முன்வைக்கப்பட்டுள்ளன இது ஒரு புதிய தலைப்பாக உயர்தர பாடத்திட்டத்திலே காணப்படுகின்றது ஆகவே இது சில மாணவர்கள் இந்த பாடத்தை விளங்கிக் கொள்வதில் சில கடினத்தன்மையின் எதிர்நோக்குவதாக நாங்கள் அறிந்திருக்கின்றோம் ஆனால் இது மிகவும் எளிமையான ஒரு பாடம் இதனை நாங்கள் எளிமையாக விளங்கிக் கொள்வதன் மூலம் இந்த ஒட்டுமொத்த பாடத்தை நீங்கள் தெளிவாக புரிந்து கொள்ள முடியும் பொதுக்கொள்கை என்பது பொதுவில் சமூக இலக்குகளை அடைந்து கொள்வதற்காக அரசாங்கத்தால் உருவாக்கப்படுகின்ற கொள்கை திட்டங்களாக காணப்படுகின்றன நாம் நாலாந்தம் வாழ்க்கையில் பல்வேறு சந்தர்ப்பங்களில் பொதுக்கொள்கைகளோடு தொடர்புபடுவதை பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது அரசாங்கம் பொதுமக்களுடைய தேவைகளை கருத்தில் கொண்டு பொதுமக்களுடைய பிரச்சனைகளை பல்வேறு பிரச்சனைகளை தீர்ப்பதற்காக காலத்துக்கு காலம் தேவைகளுக்கு ஏற்ப பல்வேறு கொள்கை திட்டங்களை உருவாக்குகின்றன இந்த பொது என்பது பொதுமக்களுடைய நலனுக்காக உருவாக்கப்படுவதனால் தான் அதனை பொதுக்கொள்கை என்று நாங்கள் அழைக்கின்றோம் ஆகவே அரசால் உருவாக்கப்படுகின்ற கொள்கைகளை பொதுக்கொள்கை என்று அழைப்பது ஒரு பொதுவான ஒரு போக்காக காணப்படுகின்றது ஆகவே பதவியில் இருக்கின்ற அரசாங்கம் பொதுமக்களுடைய பல்வேறு தேவைகளை நிறைவு செய்வதற்காக காலத்துக்கு காலம் பல்வேறு கொள்கை திட்டங்களை உருவாக்குகின்றது அது கல்வியாக இருக்கலாம் சுகாதாரமாக இருக்கலாம் போக்குவரத்தாக இருக்கலாம் விவசாயமாக இருக்கலாம் உயர்கல்வியாக இருக்கலாம் இவ்வாறு பல்வேறுபட்ட பொதுக்கொள்கைகளை நாம் வாழ்க்கையில் பார்ப்பதை பார்க்க முடியும் அதே நேரத்தில் மாணவர்கள் கூட நீங்கள் அவதானிக்கலாம் நாலாந்தம் பல்வேறு தேவைகளுக்காக அரசாங்கத்துடைய கொள்கை திட்டங்களை நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்கின்றோம் அதனை மதித்து அதனுடைய ஒழுங்கு விதிமுறைகளுக்கு ஏற்ப நாம் அரசாங்கத்தில் சென்று சேவைகளை பெற்றுக்கொள்வதை நாங்கள் அவதானிக்க முடியும் ஒரு உதாரணத்துக்கு சொன்னால் ஒரு பிறப்பு சான்றிதழை பெற்றுக்கொள்வதற்கு அரசாங்கத்தால் வடிவமைக்கப்பட்ட கொள்கை திட்டங்கள் நடைமுறைகள் ஒழுங்கு விதிகள் காணப்படுகின்றன அவற்றை பின்பற்றி தான் நாங்கள் அந்த வேலையை செய்ய வேண்டும் அதே போன்று தேசிய அடையாள அட்டையாக இருக்கலாம் அல்லது ஒரு வேறும் அரசாங்க செயற்பாடுகளை பெற்றுக்கொள்வதாக இருக்கலாம் இவ்வாறு ஒவ்வொரு வேலை திட்டத்துக்கும் அரசாங்கத்தின் கொள்கைகள் தெளிவாக வரையறுக்கப்பட்டிருக்கின்றன அதற்கேற்ப தான் நாங்கள் செயற்பட வேண்டியதாக காணப்படுகின்றது அதனால் தான் இந்த பொதுக்கொள்கையினை நாம் ஒரு செயல்முறையாக குறிப்பிடுகின்றோம் அது ஒரு அரசியல் செயல்முறையில் இடம்பெறுகின்ற ஒரு காரியமாக நாங்கள் அதனை பார்க்கின்றோம் அதில் பல்வேறு தரப்பினர் ஈடுபடுவதனை நாங்கள் அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது பொதுக்கொள்கை ஒன்றை நீங்கள் எடுத்து பார்த்தால் அது எதுவாகவும் இருக்கலாம் கல்வியாக இருக்கலாம் சுகாதாரமாக இருக்கலாம் அதில் தெளிவான நோக்கங்கள் வரையறுக்கப்பட்டிருக்கும் எந்த நோக்கத்துக்காக இந்த கொள்கைகள் உருவாக்கப்படுகின்றன என்பது தெளிவாக வரையறுக்கப்பட்டிருக்கும் அதே நேரத்தில் இந்த கொள்கைகளுடைய நோக்கத்தை எவ்வாறு அடைந்து கொள்ள போகின்றோம் அதற்கான வழிமுறைகள் என்ன உதாரணத்துக்கு கல்வி கொள்கையை நாங்கள் எடுத்தால் அந்த கல்வி கொள்கையை எவ்வாறு பாடசாலை மட்டத்தில் நடைமுறைப்படுத்த போகின்றோம் அதற்கான வழிமுறைகள் என்ன அதில் மாவட்ட மட்டத்தில் இருக்கின்ற கல்வி காரியாலயங்களின் பணிப்பொறுப்பு என்ன மாகாண மட்டத்தில் இருக்கின்ற கல்வி காரியாலயங்களின் பணிப்பொறுப்பு என்ன அதே போன்று வலய மட்டத்தில் இருக்கின்ற கல்வி காரியாலயங்களின் பொறுப்புகள் பணிகள் என்ன அதே போன்று மத்திய அரசாங்கம் அதற்கு என்ன வகையான பொறுப்புகளை செயற்பாடுகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்பது அதில் தெளிவாக வரையறுக்கப்பட்டிருக்கும் பொதுக்கொள்கை எப்பொழுதும் ஒரு செயல்முறை அதில் நோக்கங்கள் தெளிவாக வரையறுக்கப்பட்டிருக்கும் அந்த நோக்கங்களை அடைந்து கொள்வதற்கு அது 
சில வரையறைகளை கொண்டிருப்பதை நாங்கள் பார்க்கின்றோம் ஆகவே ஒரு பிரஜை ஒரு நாட்டில் வாழுகின்ற ஒரு நபர் அரசாங்கம் என்ன செய்கின்றது அரசாங்கம் சமூகத்திலே எத்தகைய மாற்றங்களை கொண்டு வருகின்றது அந்த மாற்றங்களை கொண்டு வருவதற்கு எத்தகைய உபாயங்களை நடைமுறைகளை அரசாங்கம் பின்பற்றுகின்றது என்பதனையெல்லாம் நாங்கள் இந்த பொதுக் கொள்கைகள் ஊடாக மதிப்பிடுவதற்கு இலகுவாக இருக்கின்றது அதே நேரத்திலே இந்த பொதுக் கொள்கை பற்றி நாங்கள் கலந்துரையாடுகின்ற பொழுது மிக முக்கியமாக நினைவில் கொள்ள வேண்டிய ஒரு சிந்தனையாளர் தான் தோமஸ் ஆர் டை என்பவர் அவர் தான் சொன்னார் அரசாங்கம் எதனை செய்ய வேண்டும் எதனை செய்யக்கூடாது என்பது தொடர்பாக தீர்மானிப்பது தான் பொதுக் கொள்கை என்று மிக தெளிவாக வரையறை செய்தார் ஆகவே அரசாங்கத்திற்கு பல்வேறு பிரச்சனைகள் தீர்க்க வேண்டிய பிரச்சனைகள் ஒரு நாட்டில் காணப்படுகின்றன சமூக ரீதியாக பொருளாதார ரீதியாக அரசியல் ரீதியாக பல்வேறு பிரச்சனைகள் காணப்படுகின்றன ஆனால் அவற்றை ஒட்டுமொத்தமாக அரசாங்கத்தால் தீர்க்க முடியாது அதற்கான வளங்கள் நிதியாக இருக்கலாம் பௌதிக வளங்களாக இருக்கலாம் மனித வளங்களாக இருக்கலாம் அரசாங்கத்துக்கு வரையறுக்கப்பட்டதாகவே காணப்படும் ஆகவே அவற்றில் சிலவற்றை தெரிவு செய்துதான் அரசாங்கம் கொள்கைகளை உருவாக்கி அந்த பிரச்சனைகளுக்கான தீர்வுகளை முன்வைக்கின்றது ஆகவேத்தான் தோமஸ் டாய் அரசாங்கம் எதனை செய்ய வேண்டும் எதனை செய்யக்கூடாது என்பது பொதுக் கொள்கை என்று அவர் வரையறை செய்தார் சில சமயங்களில் அரசாங்கத்தால் உருவாக்கப்படுகின்ற இந்த பொதுக் கொள்கைகள் சில எதிர்பாராத விளைவுகளையும் பெறுபேறுகளையும் கொண்டு வருவதற்கான வாய்ப்பு இருக்கின்றது உதாரணத்துக்கு நான் சொல்வதாக இருந்தால் அரசாங்கம் வறுமை ஒழிப்புக்காக அல்லது வேலையின்மைக்காக பல்வேறு கொள்கை திட்டங்களை உலகத்தில் எல்லா நாடுகளிலுமே கொண்டு வருவதை நாங்கள் பார்க்கின்றோம் அவை பெரும்பாலும் முழுமையான வெற்றியை தருவது இல்லை சில நேரங்களில் வறுமை ஒழிப்புக்கான வேலை திட்டங்கள் மேலும் வறுமையை அதிகரிப்பதாகத்தான் காணப்படுமே ஒழிய வறுமையை முற்றாக கட்டுப்படுத்துவதற்கான அது வாய்ப்பை ஏற்படுத்துவது இல்லை இதனை நாங்கள் வேலையின்மையிலும் பார்க்க முடியும் உலகில் பல நாடுகளை இதற்கு நாங்கள் உதாரணமாக சொல்ல முடியும் இலங்கை உட்பட ஆகவே அந்த அடிப்படையில் இந்த பொதுக் கொள்கையில் சில அறிமுகத்தை நாங்கள் பெற்றுக்கொள்வது மிகவும் அவசியமாகும் அதே சந்தர்ப்பத்தில் இந்த பொதுக் கொள்கை தொடர்பாக பேசிய மிகவும் முக்கியமான பிரிதொரு சிந்தனையாளர் தான் இந்த பேர்க்லண்ட் என்பவர் அவர் அரசாங்கத்தின் நடவடிக்கைகளுடன் தொடர்புடையவை தான் பொதுக் கொள்கைகள் என்று அவர் வரையறை செய்கின்றார் சில சமயங்களில் அரசாங்கம் செயற்படாமல் இருப்பதற்கான அல்லது சில குறிப்பிட்ட விடயங்களை மாற்றுவதற்கான அல்லது தற்போதைய நிலைமையை தொடர்ச்சியாக பேணுவதற்காக அரசாங்கம் எடுக்கின்ற நடவடிக்கைகள் தான் பொதுக் கொள்கை என அவர் வரையறுக்கின்றார் சில நேரம் நீங்கள் பார்க்கலாம் அரசாங்கத்துடைய சில கொள்கை திட்டங்கள் பொதுக் கொள்கைகள் சமூகத்தில் மாற்றங்களை ஏற்படுத்தும் சில நேரம் எந்த மாற்றத்தையும் ஏற்படுத்தாமல் இருக்கின்ற நிலைமையினை பேணுகின்ற ஒரு போக்கை அது எமக்கு காட்டுவதாக அமையும் அந்த அடிப்படையிலான ஒரு விளக்கத்தை அவர் முன்வைக்கின்றார் ஆகவே இந்த பொதுக் கொள்கை என்பது சமூகத்தில் வாழுகின்ற சகல பிரஜைகளின் மீதும் மக்களின் மீதும் அதிகாரத்தின் மீள மூலமாக ஒரு பாதிப்பை செலுத்துவதை நாம் அடையாளம் காண முடியும் நாங்கள் விரும்பியோ விரும்பாமலோ அரசாங்கத்தின் கொள்கைகளை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அதற்கு மதிப்பளித்து செயற்பட வேண்டிய ஒரு தேவை காணப்படுவதை அவதானிக்க முடியும் அந்த அடிப்படையில் அரசாங்கத்தின் கொள்கைகள் பொதுக் கொள்கைகள் சமூகத்தில் பரந்த அளவில் பாதிப்பு செலுத்துவதை நாம் அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது அதே சில நேரம் நீங்கள் பார்க்கலாம் பொதுக் கொள்கைகள் முழுமையாக வெற்றி அளிப்பதும் இல்லை சில நேரம் அது தோல்வியையும் அரசாங்கத்துக்கு கொண்டு வரக்கூடிய சந்தர்ப்பங்களை நாங்கள் பார்த்திருக்கின்றோம் இந்த பொதுக் கொள்கையுடைய அறிமுகம் பற்றி நாங்கள் பார்க்கின்ற பொழுது நினைவில் கொள்ள வேண்டிய பிரிதொரு முக்கியமான சிந்தனையாளர் தான் எரல் லாஸ்வெல் என்பவர் இவர் இந்த பொதுக் கொள்கை தொடர்பான கட்கை நெறிக்கு அதனுடைய வளர்ச்சிக்கு மிக முக்கியமாக பங்காற்றியவர்களில் ஒருவராக காணப்படுகின்றார் அவர் தான் இந்த பொதுக் கொள்கைக்கு ஒரு விஞ்ஞான தன்மையை வழங்கியவர் பொதுக் கொள்கையை கொள்கை விஞ்ஞானம் என்ற அடிப்படையில் கற்பதற்கு அவர் தான் வழி செய்தார் ஆகவே ஒரு நாட்டில் உருவாக்கப்படுகின்ற பொதுக் கொள்கைகள் அலசி ஆராயப்பட்டு சமூகத்தில் இருக்கின்ற பல்வேறு பிரச்சனைகளை அலசி ஆராய்ந்து அதற்கான முடிவுகளை அது வழங்குவதன் காரணமாக தீர்வுகளை வழங்குவதன் காரணமாக அதனை கொள்கை விஞ்ஞானம் என்ற வார்த்தையில் லாஸ்வெல் வரையறுத்திருப்பதை நாம் காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது இந்த பொதுக் கொள்கை உருவாக்கம் என்பது மாணவர்கள் தெளிவாக விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் அது ஒரு செயல்முறை அதில் பலர் பங்கு பற்றுகின்றார்கள் பல தரப்பினர் பங்கு பற்றுகின்றார்கள் அது நீண்ட காலம் எடுக்கின்ற ஒரு பணியாக காணப்படுகிறது அதன் காரணமாகத்தான் இதனை ஒரு செயல்முறை என்று தொடர்ச்சியாக நாம் வலியுறுத்தி வருகின்றோம் இந்த 
பொதுக்கொள்கை உருவாக்க செயல்முறையில் அரசியல்வாதிகளுக்கு மிக முக்கியமான பங்கு உண்டு காலத்துக்கு காலம் இடம்பெறுகின்ற ஜனநாயக தேர்தலின் மூலமாக அரசியல்வாதிகளை மக்கள் தமது பிரதிநிதிகளை இந்த சட்டவாக்க சபைக்கு தெரிவு செய்து அனுப்புகின்றார்கள் அந்த சட்டவாக்க சபைக்கு தெரிவு செய்யப்படுகின்ற மக்கள் பிரதிநிதிகள் இந்த பொதுக்கொள்கையை உருவாக்குகின்ற பிரதான பணியை மேற்கொள்கின்றார்கள் காரணம் அவர்களுக்கு தான் மக்களுடைய பிரச்சனைகள் தெரியும் அவர்கள் தான் மக்களுடைய பிரச்சனைகளை பார்த்தவர்கள் ஆகவே தான் மக்கள் பிரதிநிதிகள் என நாங்கள் அவர்களை அழைக்கின்றோம் மக்களுக்காக பேசக்கூடிய மக்களுடைய பிரச்சனைகளை கொள்கையாக்க செயல்முறைக்கு கொண்டு செல்லக்கூடிய அதிகாரம் படைத்தவர்கள் இந்த மக்களின் பிரதிநிதிகள் தான் அரசியல்வாதிகள் ஆகவே தான் உலகில் எந்த நாட்டில் நீங்கள் பார்த்தாலும் அரசியல்வாதிகள் தான் பிரதான வகிப்பங்கை இந்த கொள்கை உருவாக்க செயல்முறையில் வகிப்பதனை நாம் கண்டுகொள்ளக்கூடியதாக இருக்கின்றது அதே நேரத்தில் இந்த அரசியல்வாதிகளால் உருவாக்கப்படுகின்ற பொதுக்கொள்கைகளை நடைமுறைப்படுத்துகின்ற அந்த அதிகாரத்தை பொறுப்பினை பணியினை பணியக வர்க்கத்தினர் அல்லது பொதுத்துறை நிர்வாகம் மேற்கொள்வதை நாங்கள் உலகத்தில் பொதுவாகவே காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது அதன் காரணமாகத்தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதுகளின் பின்னர் இந்த பொதுத்துறை நிர்வாகம் ஒரு அரசியல் விஞ்ஞான கல்வியிலே ஒரு உபத்துறையாக வளர்ச்சியடைய ஆரம்பித்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதுகளுக்கு பின்னர் உலகில் மிக வேகமாகவே நலன் புரி அரசுகள் வளர்ச்சியடைய ஆரம்பித்தன இந்த நலன் புரி அரசுகள் மக்களுடைய பல்வேறு பிரச்சனைகளை தீர்ப்பதற்காக பொது கொள்கைகளை உருவாக்கின அந்த கொள்கைகளை நடைமுறைப்படுத்துகின்ற பொறுப்பு பொதுத்துறை நிர்வாகத்துக்கு வழங்கப்பட்டது உலகில் எல்லா நாடுகளிலும் நிரந்தரமான ஒரு பொதுத்துறை நிர்வாகத்தை நாம் பார்க்க முடியும் அதனுடைய பிரதான பணி அரசாங்கத்தால் உருவாக்கப்படுகின்ற கொள்கை திட்டங்களை அல்லது அரசியல்வாதிகளால் உருவாக்கப்படுகின்ற கொள்கை திட்டங்களை மக்களிடம் கொண்டு சேர்ப்பது அவர்களின் பிரதான பணியாக காணப்படுகின்றது ஆகவே நான் சில உதாரணங்களை இந்த பொது கொள்கைகளுக்கு உங்களுக்கு குறிப்பிடலாம் என்று நினைக்கின்றேன் மிக இலகுவாக அதனை விளங்கிக் கொள்வதற்கு கல்வி கொள்கைகளை நீங்கள் பார்க்கின்றீர்கள் பாடசாலையில் படிக்கின்ற மாணவர்கள் என்ற அடிப்படையில் ஏராளமான கல்வி கொள்கைகள் இலங்கையிலே காணப்படுகின்றன அது பரீட்சை தொடர்பாகவாக இருக்கலாம் பாட திட்டங்கள் தொடர்பாகவாக இருக்கலாம் பல்கலைக்கழக அனுமதி தொடர்பாகவாக இருக்கலாம் சின்ன ஒரு உதாரணத்தை நான் குறிப்பிடுவதாக இருந்தால் இலங்கையிலே பல்கலைக்கழக அனுமதியை நீங்கள் பார்த்தால் மாவட்ட மட்டத்தில் இருந்து பல்கலைக்கழகத்துக்கு மாணவர்கள் அனுப்ப அனுமதிக்கப்படுகின்றார்கள் சிறப்பு சித்தி மெரிட் பாஸ் என்று நாங்கள் சொல்லுகின்றோம் சிறப்பு சித்தியின் அடிப்படையில் மாணவர்கள் பல்கலைக்கழகத்துக்கு அனுமதிக்கப்படுகின்றார்கள் இவ்வாறு பின்தங்கிய மாவட்டங்கள் என்ற அடிப்படையில் பல்கலைக்கழகத்துக்கு மாணவர்கள் அனுமதிக்கப்படுகின்றார்கள் இவை எவ்வாறு தீர்மானிக்கப்படுகின்றன இவை நாட்டில் உருவாக்கப்பட்ட கொள்கையின் அடிப்படையில் உயர்கல்வி தொடர்பாக பல்கலைக்கழக அனுமதி தொடர்பாக காலத்துக்கு காலம் உருவாக்கப்பட்ட கொள்கைகளின் அடிப்படையில் தான் இந்த அனுமதி இடம்பெறுகின்றது அதே போன்று நீங்கள் சுகாதாரத்துறை எடுத்து பார்க்கலாம் இன்று உலகம் முழுவதும் காணப்படுகின்ற இந்த கொரோனா வைரஸ் பிரச்சனை ஏற்பட்டதன் பின்னர் உலகில் பல்வேறு நாடுகளில் கொள்கைகள் சுகாதாரத்துறையில் புதிதாக உருவாக்கப்படுகின்றன வைரஸை கட்டுப்படுத்துவதற்கு சுகாதார மருத்துவ உபகரணங்களை கொள்வனவு செய்வதற்கு புதிய மருந்து பொருட்களை உற்பத்தி செய்வதற்கு என பல்வேறு வகையான சுகாதார கொள்கைகளை நாம் இன்று உலகில் பரந்தளவில் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது ஆகவே அரசாங்கம் மக்களுடைய நலனை பாதுகாக்கின்ற நிறுவனம் என்ற வகையில் மக்களுடைய பாதுகாப்பை உத்தரவாதப்படுத்த பொறுப்பு கொண்டுள்ள நிறுவனம் என்ற வகையில் பல்வேறு சுகாதார கொள்கைகளை உருவாக்குவதை நாம் காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது இதனை விவசாயத்தில் பார்க்கலாம் விவசாயிகளுக்கு உரமானியம் வழங்குவதாக இருக்கலாம் விவசாய பொருட்களுக்கான விலையை நிர்ணயிப்பதாக இருக்கலாம் இவற்றுக்கெல்லாம் நாட்டிலே கொள்கை திட்டங்கள் காணப்படுகின்றன இதனை தொழில் வாய்ப்புக்கு நாங்கள் ஒப்பிட்டு நோக்க முடியும் வறுமை ஒழிப்பு திட்டங்கள் இலங்கையிலே நீங்கள் சமுர்தி போன்ற வறுமை ஒழிப்பு திட்டங்களை உதாரணமாக எடுத்து பார்க்கலாம் அது அரசாங்கத்தின் வறுமை ஒழிப்பு கொள்கை என்று நாங்கள் அழைக்கின்றோம் அதே போன்று நீங்கள் படித்து பல்கலைக்கழகத்துக்கு வருகின்ற பொழுது உங்களுக்கு பல்கலைக்கழகத்திலே ஒரு புலமை பரிசில் ஒன்று வழங்கப்படுகின்றது மகா புல என்ற பெயரில் அது ஒரு கொள்கை அரசாங்கத்தின் கொள்கை பல்கலைக்கழகத்துக்கு வருகின்ற மாணவர்களுக்கு உதவித்தொகையாக அது வழங்கப்படுகின்றது அதுவும் ஒரு பொது கொள்கையாகவே நாங்கள் பார்க்கின்றோம் இதனையும் தாண்டி எய்ச்ஐவி எய்ட்ஸ் போன்ற பல்வேறு சுகாதாரம் சார்ந்த பிரச்சனைகளுக்கு கொள்கை திட்டங்கள் காலத்துக்கு காலம் உருவாக்கப்படுவதை நாம் அவதானிக்கின்றோம் ஆகவே சாதாரண வாழ்க்கையோடு தொடர்புபடுத்தி நாலாந்த உதாரணங்களோடு தொடர்புபடுத்தி நீங்கள் பொது கொள்கைகளை விளங்கிக் கொள்ள முடியும் ஆகவே இப்பொழுது உங்களுக்கு விளங்கியிருக்கும் பொது கொள்கை என்பது அரசாங்கத்தால் உருவாக்கப்படுகின்ற கொள்கைகள் ஏன் அரசாங்கத்தால் உருவாக்கப்படுகின்றது பொதுமக்களுடைய நலனுக்காக சமூக பொருளாதார பிரச்சனைகளை தீர்ப்பதற்காக 
சமூக பொருளாதார தேவைகளை தீர்த்து வைப்பதற்காக அரசாங்கத்தால் உருவாக்கப்படுகின்ற இந்த கொள்கை திட்டங்கள் தான் பொது கொள்கை என்ற பேரில் நாம் அழைக்கின்றோம் அதற்கு நாம் அனைவருமே மதிப்பளிக்க வேண்டும் அதற்கு கட்டுப்பட்டு செயற்பட வேண்டிய ஒரு பொறுப்பு எமக்கு காணப்படுகின்றது அதே போன்று பொதுக்கொள்கையை கட்பதற்கு இரண்டு வழிமுறைகள் காணப்படுகின்றன இந்த இரண்டு வழிமுறைகளையும் நான் சுருக்கமாக உங்களுக்கு குறிப்பிடலாம் என்று நினைக்கின்றேன் ஒன்று கொள்கை பற்றிய கற்க என்று குறிப்பிடுகின்றார்கள் பொது கொள்கையை பற்றி கற்றல் அதில் குறிப்பாக நாம் அவதானிக்கின்ற விடயம் பொது கொள்கை ஒன்று வெற்றி அளிப்பதில் அல்லது தோல்வி அடைவதில் செல்வாக்கு செலுத்தும் நிபந்தனைகள் எவை உதாரணமாக அரசாங்கத்தால் உருவாக்கப்படுகின்ற எல்லா கொள்கைகளும் வெற்றி அளிப்பதில்லை அவ்வாறாயின் எந்த நிபந்தனைகளில் எந்த சூழ்நிலையில் அரசாங்கத்தின் கொள்கைகள் வெற்றி அளிக்கின்றன அல்லது தோல்வியை தழுவுகின்றன என்பது பற்றி ஆராய்த அதனுடைய தோல்விக்கு என்ன வகையான காரணிகள் செல்வாக்கு செலுத்துகின்றன என்பதனை பற்றி ஆராய்த அதே போன்று கொள்கை சார்ந்த பிரச்சனைகள் எவ்வாறு தோற்றம் பெறுகின்றன பல்வேறு கொள்கை சார்ந்த பிரச்சனைகள் காணப்படுகின்றன இன்று உலகம் முழுவதும் ஏற்பட்டிருக்கின்ற இந்த கொரோனா வைரஸ் காரணமாக பல்வேறு கொள்கை பிரச்சனைகள் காணப்படுகின்றன வறுமை வேலையின்மை அதே போன்று சுகாதாரம் சார்ந்த பிரச்சனைகள் இவ்வாறு பல்வேறு பிரச்சனைகளை சமூக பிரச்சனைகளை அது தோற்றுவித்துள்ளது பொருளாதார வீழ்ச்சி கண்டுள்ளது பட்டினி பசி போன்ற பல்வேறு பிரச்சனைகள் உலகம் முழுவதும் ஏற்ற ஏற்பட்டிருப்பதை நாங்கள் பார்க்கின்றோம் ஆகவே இவ்வாறான சமூக பிரச்சனைகள் தான் கொள்கை நிகழ்ச்சி நிரலுக்கு கொண்டு வரப்படுகின்றன அந்த பிரச்சனைகள் கொள்கை நிகழ்ச்சி நிரலுக்கு கொண்டு வரப்பட்டதன் பின்னர் அவை நீண்ட கலந்துரையாடலுக்கு ஆலோசனைகளுக்கு விவாதங்களுக்கு உட்பட்டு அதன் அடிப்படையில் கொள்கைகள் உருவாக்கப்படுகின்றன ஆகவே கொள்கையை பொது கொள்கையை கற்பதற்கான ரெண்டு வழிமுறைகளை நீங்கள் இப்பொழுது விளங்கியிருக்க வேண்டும் ஒன்று பொது கொள்கையை பற்றி நாங்கள் கற்றல் அந்த கொள்கை தொடர்பான பிரச்சனைகள் எவ்வாறு உருவாகின்றது அந்த கொள்கை வெற்றி அளிப்பதற்கு எத்தகைய சூழ்நிலை செல்வாக்கு செலுத்துகின்றன தோல்வி அடைவதற்கு எவ்வாறான காரணிகள் செல்வாக்கு செலுத்துகின்றன சமூகத்திலே உள்ள பிரச்சனைகள் எவ்வாறு கொள்கையாக மாற்றம் பெறுகின்றது அந்த செயன்முறை என்ன என்பதனை நீங்கள் முதலாவது வழிமுறையில் அறிந்திருத்தல் வேண்டும் இரண்டாவது வழிமுறை அதிலிருந்து சற்று வேறுபட்டுள்ளது அங்கு நாம் பிரதானமாக கவனத்தில் கொள்வது பொது கொள்கை உருவாக்கப்பட்டதன் பின்னர் அதனை வெற்றிகரமாக நடைமுறைப்படுத்துவதற்கு செயற்படுத்துவதற்கு என்ன மாதிரியான வேலை திட்டங்களை மேற்கொள்ள வேண்டும் அதற்கு எடுக்க வேண்டிய நிறுவன ரீதியான நடவடிக்கைகள் அது வள ஒதுக்கீடாக இருக்கலாம் நிதியை ஒதுக்கீடு செய்வதாக இருக்கலாம் பௌதிக வளத்தை ஒதுக்கீடு செய்வதாக இருக்கலாம் மனித வளத்தை ஒதுக்கீடு செய்வதாக இருக்கலாம் இவ்வாறு ஒரு கொள்கையை நடைமுறைப்படுத்துவதற்கு என்ன செயற்பாடுகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்பது பற்றியதான் இந்த பொது கொள்கையில் மேற்கொள்ளப்படும் கற்கையாக காணப்படுகின்றது ஆகவே மாணவர்களே இந்த இரண்டு வழிமுறைகள் பற்றியும் நீங்கள் தெரிந்திருத்தல் வேண்டும் ஆகவே இந்த இந்த இரண்டு வழிமுறைகளையும் நீங்கள் நன்கு புரிந்து கொள்வதன் மூலம் பொது கொள்கையை உருவாக்குகின்ற செயல்முறை பற்றிய ஒரு பூரணமான அறிவை உங்களால் பெற்றுக்கொள்ள முடியும் அதனைத் தொடர்ந்து நாம் அவதானிப்போம் இந்த பொது கொள்கை தொடர்பாக ஏன் நாங்கள் தொடர்ந்து பேசுகின்றோம் உங்களுடைய பாடத்திட்டத்தில் ஏன் உயர்தரத்தில் அது பற்றிய ஒரு தனியான ஒரு அழகு சேர்க்கப்பட்டுள்ளது பல்கலைக்கழகத்திலே பொது கொள்கை பற்றி நாங்கள் மிகவும் விரிவாக கலந்துரையாடுகின்றோம் மாணவர்களுக்கு கற்பிக்கின்றோம் உலகில் பல நாடுகளில் பொது கொள்கை என்பது தனி பட்டப்படிப்பாக இன்று வளர்ச்சி அடைந்துள்ளது ஏன் இந்த அளவுக்கு இதற்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்படுகின்றது ஏன் நாங்கள் பொது கொள்கையை கற்க வேண்டும் எமது வாழ்க்கையில் ஒரு பிரிக்க முடியாத ஒரு பகுதியாக பொது கொள்கைகள் காணப்படுகின்றது நாம் எதிர்கொள்கின்ற நாளாந்த பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு வழங்க வேண்டியது இந்த பொது கொள்கைகள் தான் அது என்ன பிரச்சனையாகவும் இருக்கலாம் நாம் நாளாந்தம் எதிர்கொள்கின்ற பிரச்சனைகளுக்கு மிக முக்கியமாக விமர்சனம் செய்வது அதற்கு காரணமாக கருதுவது அரசாங்கத்தை அது வேலையின்மையாக இருக்கலாம் வறுமையாக இருக்கலாம் பொருளாதார பிரச்சனையாக இருக்கலாம் வீடு தொடர்பான பிரச்சனையாக இருக்கலாம் இயற்கை அழிவுகள் தொடர்பான பிரச்சனையாக இருக்கலாம் சுற்றாடல் தொடர்பான பிரச்சனையாக இருக்கலாம் விவசாயம் தொடர்பான பிரச்சனையாக இருக்கலாம் வாழ்க்கை செலவு தொடர்பான பிரச்சனையாக இருக்கலாம் இவ்வாறு நாம் வாழ்க்கையில் நாளாந்தம் எதிர்கொள்கின்ற பல்வேறு பிரச்சனைகளுக்கு நாங்கள் உடனடியாக விமர்சனம் செய்வது அரசாங்கத்தை 
அரசாங்கத்தாம் இதற்கு பொறுப்பு கூற வேண்டும் அரசாங்கத்தின் கவனையினத்தால் தான் இவை இடம்பெறுகின்றன அல்லது அரசாங்கம் தான் இதற்கு தீர்வு வழங்க வேண்டும் என்று நாங்கள் தொடர்ச்சியாக விமர்சனங்களை முன்வைக்கின்றோம் காரணம் அரசாங்கம் தான் பொதுக் கொள்கைகளை உருவாக்குகின்றது அரசாங்கத்துக்கு தான் அந்த அதிகாரம் இருக்கின்றது பொதுமக்களுடைய பிரச்சனைகளை தீர்ப்பதற்கு அவசியமான கொள்கைகளை உருவாக்க வேண்டிய அதிகாரம் பொறுப்பு அரசாங்கத்திடம்தான் காணப்படுகின்றது ஆகவே நாம் இந்த இடத்தில் ஏன் பொதுக் கொள்கைகளை கற்க வேண்டும் என்ற கேள்விக்கு விடை காண வேண்டும் அதன் மூலம் இன்னும் தெளிவாக நீங்கள் புரிந்து கொள்ள முடியும் ஏன் இந்த பொதுக் கொள்கை என்ற பாடம் முக்கியமானது அது எந்த அளவுக்கு எமது வாழ்க்கையில் சமூகத்தில் பொருளாதாரத்தில் செல்வாக்கு செலுத்துகின்றது என்பதனை நீங்கள் விளங்கிக் கொள்ள முடியும் இதனை நான் மூன்று அடிப்படையில் உங்களுக்கு குறி கூறலாம் என்று நினைக்கின்றேன் முதலாவது இந்த பொதுக் கொள்கையினை கற்பதை நாங்கள் விஞ்ஞான நோக்கில் பார்க்க முடியும் விஞ்ஞான நோக்கில் ஏன் இது முக்கியமான பொதுக் கொள்கையை கற்பது இரண்டாவது அரசியல் நோக்கில் ஏன் முக்கியமானது இந்த பொதுக் கொள்கையை கற்பது மூன்றாவது பிரயோக ரீதியில் நடைமுறை ரீதியாக இது ஏன் முக்கியமானது ஆகவே மூன்று அடிப்படையில் பொதுக் கொள்கையை கற்பதன் முக்கியத்துவத்தை நாம் அவதானிக்க முடியும் முதலில் நீங்கள் பார்த்தால் இந்த விஞ்ஞான ரீதியாக பொதுக் கொள்கையை கற்பதன் அவசியம் என்னவென்று நாங்கள் பார்க்கின்ற பொழுது அதனை முறையாக விஞ்ஞான ரீதியாக கற்பதன் மூலம் பொதுக் கொள்கை உருவாக்கத்தில் செல்வாக்கு செலுத்துகின்ற காரணிகள் என்ன அந்த பொதுக் கொள்கைகள் எத்தகைய விளைவுகளை சமூகத்திலே ஏற்படுத்துகின்றது அதன் வெற்றி தோல்விக்கு என்ன காரணிகள் பங்களிப்பு செய்கின்றன என்பதனை விஞ்ஞானபூர்வமாக அலசி ஆராய்ந்து அதனை கற்று அது தொடர்பான ஆலோசனைகளை பரிந்துரைகளை அரசாங்கத்துக்கும் சம்பந்தப்பட்ட நிறுவனங்களுக்கும் முன்வைப்பதற்கு எமக்கு உதவியாக இருக்கின்றது இதனை நீங்கள் நன்கு விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் ஆகவே கொள்கைகளை நாங்கள் விஞ்ஞானபூர்வமாக கற்கின்றோம் சமூக பிரச்சனைகளை தீர்க்கின்ற பொதுக் கொள்கைகள் எவ்வாறு உருவாக்கப்படுகின்றன எவ்வாறு நடைமுறைப்படுத்தப்படுகின்றன அதில் என்ன காரணிகள் செல்வாக்கு செலுத்துகின்றன அதன் வெற்றியிலாக இருக்கலாம் அல்லது தோல்வியிலாக இருக்கலாம் இவற்றை நாங்கள் விஞ்ஞானபூர்வமாக ஆய்வு செய்து அதனை நன்கு விளங்கிக் கொண்டு அதன் மூலம் அரசாங்கத்துக்கு ஆலோசனைகளை முன்வைக்கின்றோம் உங்களுடைய கொள்கைகளில் இத்தகைய பின்னடைவுகள் காணப்படுகின்றன உங்களுடைய கொள்கைகள் கடந்த காலத்தில் தோல்வி அடைந்ததுக்கு இவைதான் காரணம் இவற்றை நீங்கள் சரி செய்ய வேண்டும் என்ற ஆலோசனைகளை முன்வைப்பதன் மூலம் சிறந்த கொள்கைகளை தரமான கொள்கைகளை எதிர்காலத்தில் உருவாக்குவதற்கு எமக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கின்றது அது முதலாவது இரண்டாவது அரசியல் நோக்கில் ஏன் நாங்கள் பொதுக் கொள்கைகளை படிக்க வேண்டும் நீங்கள் பார்க்கலாம் இலங்கையை பொறுத்தவரையிலே இரண்டு மூன்று மட்டங்களிலே எமது அரசியல் நிறுவனங்கள் செயற்படுகின்றன ஒன்று மத்திய அரசாங்கம் காணப்படுகின்றது மத்திய அரசாங்கத்துக்கு கீழ் மாகாண மட்டத்தில் அரசாங்கம் ஒன்று இலங்கையிலே காணப்படுகின்றது மாகாண அரசாங்கத்துக்கு கீழ் உள்ளூராட்சி மட்டத்திலே அரசாங்க முறை ஒன்று காணப்படுகின்றது ஆகவே இதனைத்தான் நாங்கள் எளிமையாக பல்மட்ட அரசாங்கம் என அழைக்கின்றோம் இலங்கையிலே பல்மட்ட அரசாங்க கட்டமைப்பு ஒன்று காணப்படுகின்றது மத்திய மாகாண உள்ளூராட்சி என்ற அடிப்படையில் காணப்படுகின்றன ஆகவே அரசியல் ரீதியாக பொதுக் கொள்கையை கற்பதன் மூலம் எமக்கு கிடைக்கின்ற ஒரு தெளிவு பயன்பாடு யாதெனில் இதில் எந்த மட்டத்தில் உள்ள அரசாங்கம் பொதுக் கொள்கைகளை திறம்பட நடைமுறைப்படுத்துகின்றன அமுல்படுத்துகின்றன உங்களுக்கும் ஒரு சந்தேகம் ஏற்படலாம் ஏன் இந்த பொதுக் கொள்கை முக்கியமானது நாலாந்தம் வாழ்க்கையில் பெரிதும் பாதிப்பு செலுத்துகின்ற செல்வாக்கு செலுத்துகின்ற இந்த பொதுக் கொள்கை தொடர்பாக ஏன் நாம் கற்க வேண்டும் நாம் பொதுவில் நாலாந்தம் எதிர்கொள்கின்ற பல்வேறு சமூக பொருளாதார பிரச்சனைகளுக்கு அரசாங்கத்தை குறை கூறுகின்ற விமர்சிக்கின்ற ஒரு பழக்கம் ஒரு போக்கு எம்மிடத்தில் காணப்படுகின்றது அது வேலையின்மை பற்றிய பிரச்சனையாக இருக்கலாம் விவசாயத்தோடு தொடர்புடைய பிரச்சனையாக இருக்கலாம் சுற்றாடல் சம்பந்தமான பிரச்சனைகளாக இருக்கலாம் இயற்கை அனர்த்தமாக இருக்கலாம் அல்லது வேலை வறுமை ஒழிப்பு சம்பந்தமான பிரச்சனைகளாக இருக்கலாம் இவை எல்லாவற்றுக்குமே நாம் அரசாங்கத்தை விமர்சிப்பதும் அரசாங்கத்தின் கொள்கை திட்டங்களில் காணப்படுகின்ற குறைபாடுகள் தான் இதற்கு காரணம் அல்லது அரசாங்கம் சரியான கொள்கைகளை உருவாக்காமை தான் இதற்கு காரணம் என்று நாம் விமர்சிக்கின்றோம் அந்த இடத்தில் தான் இந்த பொதுக் கொள்கை என்பது அரசாங்கத்தோடு தொடர்படுகின்றது 
ஏனென்றால் அரசாங்கத்தால் தான் இந்த பொதுக் கொள்கைகள் உருவாக்கப்படுகின்றன மக்களுடைய பல்வேறு சமூக பொருளாதார பிரச்சனைகளை தீர்ப்பதற்காக உருவாக்கப்படுகின்றன ஆகவே அத்தகைய முக்கியமான பாதிப்பை செலுத்துகின்ற மாற்றங்களை சமூகத்திலே எதிர்பார்க்கின்ற இந்த பொதுக் கொள்கைகளை நாம் ஏன் கற்க வேண்டும் என்பது தான் இப்பொழுது நாம் கலந்துரையாட இருக்கின்றோம் முதலாவது இதனை நாங்கள் மூன்று நோக்கில் பார்க்க முடியும் அரசியல் நோக்கில் பார்க்க முடியும் ஏன் பொதுக் கொள்கையை கற்க வேண்டும் இரண்டாவது இதனை நாம் விஞ்ஞான நோக்கில் பார்க்க முடியும் ஏன் பொதுக் கொள்கையை கற்க வேண்டும் மூன்றாவது பிரயோக ரீதியாக நடைமுறை ரீதியாக ஏன் நாங்கள் பொதுக் கொள்கையை கற்க வேண்டும் முதலாவது விஞ்ஞான ரீதியாக ஏன் நாங்கள் இதனை கற்க வேண்டும் பொதுக் கொள்கையுடைய வெற்றி தோல்வி பற்றி பொதுக் கொள்கை ஒன்று எவ்வாறு உருவாக்கப்படுகின்றது இந்த பொதுக் கொள்கை உருவாக்கத்தில் செல்வாக்கு செலுத்துகின்ற காரணிகள் என்ன என்பது பற்றி விஞ்ஞான பூர்வமாக ஆய்வுகளை செய்து அதனை முறையாக நாங்கள் கற்பதன் மூலம் அரசாங்கத்துக்கு எம்மால் பரிந்துரைகளை முன்வைக்க முடியும் அரசாங்கத்துக்கு நாம் கூற முடியும் உங்களுடைய கடந்த கால கொள்கைகளிலே உள்ள பிரச்சனைகள் என்ன அவற்றுடைய தோல்விக்கு காரணம் என்ன அவற்றில் மிக முக்கியமாக காணப்பட்ட சவால்கள் என்ன நடைமுறைப்படுத்துகின்ற பொழுது இது போன்ற பல்வேறு பரிந்துரைகளை ஆலோசனைகளை அரசாங்கம் சம்பந்தப்பட்ட தரப்பினருக்கு முன்வைப்பதற்கு இந்த விஞ்ஞான ரீதியான கற்கை மிக மிக அவசியமானது இரண்டாவது அரசியல் நோக்கில் ஏன் நாங்கள் பொது கொள்கையை கற்க வேண்டும் பொதுவில் ஒவ்வொரு நாட்டிலுமே பல்வேறு மட்டங்களில் அரசியல் முறைமை காணப்படுகின்றன இலங்கையை நாங்கள் எடுத்து பார்த்தால் மத்திய அரசாங்கம் மாகாண அரசாங்கம் உள்ளூர் அரசாங்கம் என்று மூன்று மட்டங்களிலே எமது நாட்டில் இந்த அரசாங்க முறை காணப்படுகின்றது இதனை நாங்கள் எளிமையாக பல்மட்ட அரசாங்கம் என்று குறிப்பிடுகின்றோம் ஏனென்றால் பல மட்டங்களில் இது காணப்படுவதனால் இதனை பல்மட்ட அரசாங்கம் என அழைக்கின்ற போக்கு காணப்படுகின்றது இந்தியா அமெரிக்கா போன்ற எல்லா நாடுகளிலேயுமே சமஷ்டியாக இருக்கலாம் ஒற்றையாட்சியாக இருக்கலாம் இந்த எல்லா வகையான அரசியல் முறைமையும் உள்ள நாடுகளில் நீங்கள் வேறுபட்ட மட்டங்களில் அரசியல் முறைமையை அரசியல் நிறுவனங்களை பார்க்க முடியும் ஆகவே இந்த அரசியல் நிறுவனங்களில் எது மக்களுடைய பிரச்சனைகளை வினை திறன் மிக்க வகையில் கையாளுகின்றது எந்த மட்டத்தில் உள்ள அரசாங்கம் பொதுமக்களுடைய பிரச்சனைகளுக்கான தீர்வுகளை வெற்றிகரமாக முன்வைக்கின்றது பொது சேவைகளை மக்களுக்கு சிறந்த முறையில் வழங்குகின்றது என்பது பற்றி அறிந்து கொள்வதற்கு அதை பற்றி மதிப்பீடு செய்வதற்கு நாம் இந்த விஞ்ஞான ரீதியாக பொது கொள்கையை கற்க வேண்டும் ஆகவே விஞ்ஞா மன்னிக்கும் அரசியல் ரீதியாக பொதுக் கொள்கையை கற்க வேண்டும் ஆகவே அரசியல் ரீதியாக பொதுக் கொள்கையை கற்பதன் மூலம் நாங்கள் எந்த மட்டத்தில் உள்ள அரசாங்கம் வெற்றிகரமாக செயற்படுகின்றது என்பதனை தெரிந்து கொள்ள முடியும் அதே போன்று பிரயோக ரீதியில் பார்க்கின்ற பொழுது ஒரு நாட்டின் பிரஜைகள் என்ற வகையில் எமக்கு ஒரு பொறுப்பு இருக்கின்றது பொதுக் கொள்கை உருவாக்க செயல்முறையில் பங்கேற்பதற்கு காரணம் நாங்கள் அரசாங்கத்தால் உருவாக்கப்படுகின்ற கொள்கைகள் பொதுமக்களுக்காகத்தான் அது எந்த ஒரு கொள்கையாக இருந்தாலும் பொதுமக்களுக்காகத்தான் அவர்களின் நலனுக்காகத்தான் மேம்பாட்டுக்காகத்தான் அது உருவாக்கப்படுகின்றன ஆகவே அத்தகைய பொதுக் கொள்கை உருவாக்கத்தில் நாம் பங்கேற்பது எமது ஒரு பொதுவான கடப்பாடாக காணப்படுகின்றது அதே மாதிரி உரிமையும் கூட ஆட்சி அரசாங்கம் பொதுக் கொள்கைகள் எல்லாம் பொதுமக்களுக்காகத்தான் அரசாங்கத்தை உருவாக்குவதும் பொதுமக்கள் அதனை மாற்றுவதும் பொதுமக்கள் அரசாங்கம் உருவாக்குகின்ற எல்லா வேலை திட்டங்களும் பொதுமக்களுடைய நன்மைக்காகத்தான் ஆகவே இந்த செயல்முறையில் பொதுக் கொள்கை உருவாக்க செயல்முறையில் பிரஜிகள் என்ற வகையில் எமக்கு பங்கு பற்றுவதற்கு பூர்ணமான உரிமை உண்டு அதே நேரத்தில் இந்த ஆலோசனைகளை முன்வைப்பதற்கு கொள்கை உருவாக்க செயல்முறையில் நாம் பங்கேற்பதற்கான பொறுப்பும் உரிமையும் எமக்கு காணப்படுகின்றது அதே மாத்திரம் அன்றி இந்த பொதுக் கொள்கைகள் சாதகமான விளைவை பெற்று கொ தருகின்றதா அல்லது பாதகமான முடிவுகளை விளைவுகளை பெற்று தருகின்றதா என்பது தொடர்பான சில பகுப்பாய்வை மதிப்பீடுகளை மேற்கொள்வதற்கு பிரஜைகள் என்ற வகையில் நாம் பொதுக் கொள்கை உருவாக்கத்தில் பங்கேற்க வேண்டும் ஆகவே மாணவர்களே மூன்று அடிப்படையில் இந்த பொதுக் கொள்கையை ஏன் நாங்கள் கற்க வேண்டும் என்பதனை நீங்கள் விளங்கி கொள்ள வேண்டும் முதலாவது விஞ்ஞான ரீதியாக ஏன் கற்கின்றோம் அதனை முறையாக கற்று அரசாங்கத்துக்கு ஆலோசனைகளை முன்வைக்கின்றோம் இரண்டாவது அரசியல் நோக்கில் நாங்கள் அதனை பார்க்கின்றோம் எந்த மட்டத்தில் உள்ள அரசாங்கம் வெற்றிகரமாக பொதுமக்களுடைய பிரச்சனைகளை தீர்க்கின்றது என நாங்கள் பார்க்கின்றோம் மூன்றாவது மட்டத்திலே பிரஜைகள் என்ற வகையில் நாம் அரசாங்கத்துடைய கொள்கைகளை எப் இவ்வாறு உருவாக்கப்படுகின்றன அதனுடைய வெற்றி தோல்வி என்ன என்பது பற்றி நாங்கள் தெரிந்து கொள்ள முடியும் அதனை தொடர்ந்து மாணவர்களே நாம் இந்த பொதுக் கொள்கை உருவாக்க செயல்முறையை பற்றி கற்பது அவசியமாக காணப்படுகிறது இது மிக மிக முக்கியமான ஒரு பகுதி பொதுக் கொள்கை பற்றி கற்கின்ற பொழுது ஏனென்றால் நாங்கள் பொதுவில் அவதானிக்கின்ற ஒரு விடயம் இந்த பொதுக் கொள்கை வட்டம் தொடர்பாக அல்லது வாழ்க்கை வட்டம் என்று நாங்கள் அதனை குறிப்பிடுகின்றோம் அது பற்றியும் அந்த செயல்முறை பற்றியும் மாணவர்கள் 
ஒரு சில சந்தர்ப்பங்களில் போதிய தெளிவு அற்று காணப்படுவதை நாங்கள் அறியக்கூடியதாக இருக்கின்றது ஆகவே முதலில் இந்த பொதுக்கொள்கை உருவாக்க செயல்முறையில் அது கடந்த கால அனுபவத்தை அடிப்படையாக கொண்டுதான் உருவாக்கப்படுகின்றன என்பதனை நீங்கள் மனம் கொள்ள வேண்டும் பொதுக்கொள்கைகள் என்பது அரசாங்கத்துடைய கடந்த கால அனுபவங்கள் கடந்த கால வெற்றி தோல்விகள் பின்னடைவுகள் என்பவற்றை அடிப்படையாக கொண்டு அரசாங்கம் பொதுக்கொள்கைகளை உருவாக்குகின்றன இந்த பொதுக்கொள்கை உருவாக்க செயல்முறையில் பல்வேறு தரப்பினர்கள் பல்வேறு பங்காளர்கள் பங்கேற்பதனை நாம் காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது அது பற்றி நான் உங்களுக்கு சற்று தெளிவாக விளங்கப்படுத்துவேன் ஒரு சில நிமிடங்களில் அதற்கு முன்னர் இந்த பொதுக்கொள்கை உருவாக்குகின்ற கட்டங்கள் பற்றி அது என்னுடைய அந்த செயல்முறை பற்றி நாங்கள் ஒரு சில தெளிவை பெற்றுக்கொள்வது பெரிதும் அவசியமாக இருக்கின்றது உங்களுடைய ஆசிரியர் வழிகாட்டி நூலில் நான் அவதானித்தேன் பின்வரும் கட்டங்கள் அடையாளப்படுத்தப்பட்டுள்ளன அதில் முதலாவது நிகழ்ச்சி நிரலை தயாரித்தல் என்பது காணப்படுகின்றது இரண்டாவது கொள்கை உருவாக்கம் என்ற விடயம் காணப்படுகின்றது மூன்றாவது கொள்கை தீர்மானம் எடுத்தல் என்ற விடயமும் நான்காவது அமுலாக்கம் அல்லது நடைமுறைப்படுத்தல் அதன் பிறகு மதிப்பீடு அதன் பின்னர் முடிவுறுத்தல் அல்லது தொடருதல் என்ற விடயங்கள் உள்வாங்கப்பட்டுள்ளன இதனை நான் எளிமையாக உங்களுக்கு இந்த கொள்கை வாழ்க்கை வட்டத்தின் மூலமாக தெளிவுபடுத்தலாம் என்று நினைக்கின்றேன் இதில் நீங்கள் அவதானிக்கலாம் மாணவர்களே இந்த மிக முக்கியமான ஒரு விடயமாக காணப்படுவது கொள்கை பிரச்சினை முதலில் நாம் ஒரு கொள்கை பிரச்சினையை அடையாளம் காண வேண்டும் வறுமை ஒழிப்பு உதாரணத்துக்கு நாங்கள் எடுத்துக்கொள்வோம் ஆக வறுமை கோட்டின் கீழ் வாழுகின்ற மக்கள் இலங்கையில் அல்லது உலகத்தில் ஏதாவது ஒரு நாட்டில் பெரும் எண்ணிக்கையில் காணப்படுகின்றார்கள் என நாங்கள் எடுத்துக்கொண்டால் அந்த நிலையை குறைப்பதற்கு வறுமை கோட்டின் கீழ் வாழுகின்ற மக்களை மீட்டெடுப்பதற்கு அவர்களுக்கு வாழ்வாதாரத்தை வழங்குவதற்கு அவர்களுடைய வாழ்க்கை தரத்தை மேம்படுத்துவதற்கு அரசாங்கம் கொள்கை திட்டங்களை உருவாக்க வேண்டும் ஆகவே அதான் கொள்கை பிரச்சினை என்று சொல்லுகின்றோம் இது வேலையின்மை என்று எடுத்துக்கொண்டால் அதுதான் கொள்கை பிரச்சினை சுகாதாரம் என்று எடுத்துக்கொண்டால் அதுதான் கொள்கை சுகாதாரத்தில் ஏதாவது ஒரு குறிப்பிட்ட பிரச்சினை கொரோனா வைரஸ் பரவலை தடுத்தல் இது போன்று கல்வியாக இருக்கலாம் போக்குவரத்தாக இருக்கலாம் சுகாதாரமாக இருக்கலாம் விவசாயமாக இருக்கலாம் இதில் குறிப்பிட்ட ஒரு பிரச்சனையை நாம் அடையாளம் காண வேண்டும் அதுதான் கொள்கை பிரச்சனை கொள்கை பிரச்சனையை நாம் அடையாளம் கண்டதன் பின்னர் அது தொடர்பான நிகழ்ச்சி நிரலை நாம் தயாரிப்போம் இதனை நாங்கள் எஜெண்டா செட்டிங் என்று சொல்லுகின்றோம் நிகழ்ச்சி நிரலை தயாரித்தல் இந்த நிகழ்ச்சி நிரல் தயாரித்தல் என்பது பல்வேறு தரப்பினர் பங்குபற்றுகின்ற அரசியல்வாதிகள் மிக முக்கியமான பங்குதாரர்கள் காரணம் பொதுக்கொள்கைகளை உருவாக்குகின்ற அதிகாரம் அரசியல்வாதிகளுக்கு தான் இருக்கின்றது அவர்கள் தான் மக்களின் பிரதிநிதிகள் அவர்களுக்கு தான் மக்களுடைய பிரச்சனைகள் தெரியும் ஆகவே தான் சட்டசபையில் அவர்கள் இந்த கொள்கை திட்டங்களை உருவாக்குகின்ற பாரிய பணியை பொறுப்பை நிறைவேற்றுகின்றார்கள் ஆகவே அரசியல்வாதிகளுக்கு அப்பால் இந்த நிகழ்ச்சி நிரலை தயாரிக்கின்ற அந்த பணியில் பொதுத்துறை நிர்வாக அதிகாரிகள் அதாவது பணியக வர்க்கத்தினர் அரசு அதிகாரிகள் பங்கேற்பதை நாங்கள் பார்க்கின்றோம் அரசு அதிகாரிகளுக்கு பொது கொள்கைகள் தொடர்பான புள்ளி விவரங்கள் ஆவணங்கள் அது பற்றிய தகவல்கள் பெருமளவில் தெரியும் ஆகவே அவர்கள் இது பற்றிய தகவல்களை கொடுப்பதை நாங்கள் காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது ஆகவே அரசு அதிகாரிகள் பொது கொள்கை உருவாக்க செயல்முறையில் பங்கேற்கின்றார்கள் அதே போன்று ஊடகங்கள் பங்கேற்கின்றன சிவில் சமூக அமைப்பு பங்கேற்கின்றன தனியார் நிறுவனங்கள் பங்கேற்கின்றன இப்படி பல்வேறு தரப்பினர் இந்த நிகழ்ச்சி நிரல் தயாரித்தல் என்ற வட்டத்தில் அந்த பகுதியில் அந்த செயல்முறையில் பங்கேற்பதை நாம் காண முடியும் இந்த நிகழ்ச்சி நிரல் தயாரித்தல் என்ற செயல்முறையில் பொது கொள்கையோடு சம்பந்தப்பட்ட பல்வேறு பிரச்சனைகளை அடையாளம் காண்பார்கள் சமூக பொருளாதார பிரச்சனைகளை அடையாளம் காண்பது தான் இந்த நிகழ்ச்சி நிரல் தயாரித்தல் என்ற பகுதியில் பிரதானமாக இடம்பெறுகின்றது ஆகவே நிகழ்ச்சி நிரலை தயாரித்ததன் பின்னர் கொள்கைகள் உருவாக்கப்படுகின்றன எந்த பிரச்சனையோ அந்த பிரச்சனைக்கு முக்கியத்துவத்தை வழங்கி கொள்கைகள் உருவாக்கப்படுகின்றன மாணவர்கள் ஒரு விடயத்தை நன்கு புரிந்து கொள்ள வேண்டும் நாட்டில் உள்ள எல்லா பிரச்சனைகளுக்கும் அரசாங்கம் ஒரே தடவையில் தீர்வுகளை கொள்கைகளை உருவாக்குவது அல்ல அதற்கான நிதி பௌதிக மனித வளங்கள் நமக்கு இருப்பது அரசாங்கத்துக்கு இருப்பது இல்லை ஆகவே அரசாங்கம் செய்கின்ற முக்கியமான விடயம் எது மிக தீவிர பிரச்சனை சமூகத்தில் வேலையின்மையா வறுமை ஒழித்தலா அல்லது சுகாதாரம் தொற்றுநோய் பரவுதலா 
அல்லது இயற்கை அனர்த்தங்களா சுற்றாடல் மாசடைதலா என்று அவர்கள் தெரி செய்வார்கள் தீவிரமான பிரச்சனைகளை உடனடியாக தீர்க்கப்பட வேண்டிய பிரச்சனைகளை அவர்கள் தெரிவு செய்வார்கள் அந்த பிரச்சனைகளுக்கு தான் கொள்கைகள் உருவாக்கப்படும் அதான் அந்த இரண்டாவது கட்டம் ஆகவே நிகழ்ச்சினர்களுக்கு வருகின்ற எல்லா பிரச்சனைகளுக்கும் கொள்கைகள் உருவாக்கப்படுவதில்லை என்பதனை மாணவர்கள் தெளிவாக விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் நிகழ்ச்சினர்களை தயாரிக்கின்ற பொழுது அந்த செயல்முறையில் சுமார் இருபது முப்பது பிரச்சனைகள் பற்றி பேசப்படலாம் ஆனால் அரசாங்கம் கொள்கையை உருவாக்குவது தீவிரமான பிரச்சனைகள் உடனடியாக தீர்க்கப்பட வேண்டிய பிரச்சனைகள் எதுவோ அதற்குத்தான் அரசாங்கம் கொள்கைகளை உருவாக்கும் ஆகவே மாணவர்களே நிகழ்ச்சினர்கள் தயாரித்தல் என்றால் என்ன கொள்கை உருவாக்கம் என்றால் என்ன என்பவற்றுக்கு இடையிலான வேறுபாட்டை நீங்கள் நன்கு புரிந்து கொள்ள வேண்டும் நிகழ்ச்சினர்கள் தயாரிக்கின்ற அந்த கட்டத்திற்கு எவர் வேண்டுமானாலும் பரந்த அளவில் பிரச்சனைகளை கொண்டு வந்து பேச முடியும் அதனை முன்வைக்க முடியும் அதற்கான ஆதாரங்களை காட்ட முடியும் இந்தந்த பிரச்சனைகள் தீர்க்கப்பட வேண்டியது என்று ஆனால் அவ்வளவு பிரச்சனைகளும் அரசாங்கத்தால் தீர்க்க முடிவது இல்லை நீங்கள் நாலாந்தம் சில உதாரணங்களை எடுத்து பார்க்கலாம் பொதுமக்கள் இலங்கை உட்பட பல நாடுகளில் அரசாங்கத்திடம் நூற்றுக்கணக்கான கோரிக்கைகளை முன்வைப்பார்கள் ஆனால் அரசாங்கம் அந்த எல்லா கோரிக்கைகளுக்கும் பதில் தீர்வுகளை கொள்கைகளை உருவாக்குவது இல்லை அதுதான் இந்த கொள்கை நிகழ்ச்சினர்களை தயாரித்தல் என்பதற்கும் கொள்கை உருவாக்கத்திற்கும் இடையிலான வேறுபாடு ஆகவே கொள்கையை உருவாக்கிய பின்னர் தீவிரமான பிரச்சனை எதுவோ உடனடியாக தீர்க்கப்பட வேண்டிய பிரச்சனை எதுவோ அதனை சரியாக அலசி ஆராய்ந்து அது பற்றி விவாதங்களை மேற்கொண்டு அதற்கான வழிமுறைகளை நோக்கங்களை வரையறை செய்த பின்னர் அரசாங்கம் அந்த கொள்கையை உருவாக்கி அதன் பின்னர் அந்த கொள்கைக்கு ஒரு சட்ட வடிவத்தை வழங்குகின்றது அதனைத்தான் நாங்கள் கொள்கை தீர்மானம் எடுத்தல் என்ற ஒரு கட்டமாக வரையறை செய்கின்றோம் ஆகவே பொது கொள்கை வாழ்க்கை வட்டத்தில் மூன்றாவது கட்டம் என்பது பொது கொள்கை தீர்மானம் எடுத்தல் என்பதனை மாணவர்கள் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் இப்பொழுது இந்த தீர்மானம் எடுத்தால் என்ன என்பதனை நீங்கள் தெளிவாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் சிலருக்கு இது பற்றிய தெளிவின்மை காணப்படுவதை நாங்கள் அறிகின்றோம் கொள்கை உருவாக்கப்பட்டால் மாத்திரம் போதாது அந்த கொள்கைக்கு சட்டத்தன்மையை கொடுக்க வேண்டும் அதற்குத்தான் அது பாராளுமன்றத்தில் விவாதிக்கப்படுகின்றது அமைச்சரவையில் அது பற்றி பேசப்படுகின்றது அமைச்சரவையில் அந்த கொள்கை பற்றிய தீர்மானங்களை எடுக்கின்றார்கள் அதன் பின்னர் பாராளுமன்றத்தில் அது விவாதிக்கப்பட்டு அது சட்டமாக்கப்படும் பாராளுமன்றத்தின் அனுமதி அதற்கு பெறப்படும் அமைச்சரவையின் அனுமதி அதற்கு பெறப்படுகின்றது அதன் பின்னர் அதற்கு நிதி ஒதுக்கப்படுகின்றது எவ்வளவு நிதி எத்தனை காலம் இந்த கொள்கையை நாங்கள் நடைமுறைப்படுத்த போகின்றோம் அதனுடைய காலவரையறை என்ன எந்த எந்த நிறுவனங்கள் அதில் தொடர்புபடுகின்றன எந்த அமைச்சி அதில் தொடர்புபடுகின்றது எந்தெந்த மாவட்டங்களில் அந்த கொள்கையை நடைமுறைப்படுத்த போகின்றோம் அந்த கொள்கைக்கு யார் இலக்கு குழு யாரை நாங்கள் முன்னிலைப்படுத்தி அந்த கொள்கையை நடைமுறைப்படுத்த போகின்றோம் அதன் மூலம் நான் எதிர்பார்க்கின்ற மாற்றங்கள் என்ன என்றெல்லாம் அந்த கொள்கைக்கு ஒரு தீர்மானத்தை நாங்கள் எடுக்கின்றோம் அந்த கொள்கைக்கு ஒரு சட்ட வடிவத்தை கொடுக்கின்றோம் அதன் மூலம் அந்த கொள்கையை அனைவரும் ஏற்றுக்கொள்கின்றார்கள் ஏன் காரணம் அதற்கு ஒரு சட்ட தன்மை காணப்படுகின்றது அதற்கு ஒரு சட்ட வலிமையை நாங்கள் வழங்குகின்ற காரணத்தினால் அதனை நாம் பிரஜைகள் என்ற வகையில் ஏற்றுக்கொள்கின்றோம் அதுதான் இந்த மூன்றாவது முக்கியமான கட்டம் கொள்கை தீர்மானத்தை எடுத்ததன் பின்னர் நாங்கள் அமுல்படுத்துகின்றோம் கொள்கையை சம்பந்தப்பட்ட அமைச்சுக்கள் ஊடாக சம்பந்தப்பட்ட அரச நிறுவனங்கள் ஊடாக நாங்கள் கொள்கைகளை நடைமுறைப்படுத்துகின்றோம் உதாரணத்துக்கு கல்வி கொள்கையாக இருந்தால் அல்லது கல்வியோடு சம்பந்தப்பட்ட ஒரு கொள்கையாக இருந்தால் கல்வி அமைச்சு ஊடாக அது நடைமுறைப்படுத்தப்படும் சுகாதாரம் தொடர்பான பிரச்சனையாக இருந்தால் சுகாதார அமைச்சின் ஊடாக அதன் கீழ் இருக்கின்ற நிறுவனங்கள் ஊடாக அந்த கொள்கைகள் நடைமுறைப்படுத்தப்படும் அதான் கொள்கை அமுலாக்கம் அல்லது கொள்கை நடைமுறைப்படுத்தல் எந்த வார்த்தை இந்த இரு வார்த்தைகளையும் நீங்கள் பயன்படுத்த முடியும் அடுத்த கட்டம்தான் கொள்கை மதிப்பீடு கொள்கை ஒன்று அமுல்படுத்தியதன் பின்னர் அது ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்தை கடந்த பின்னர் அந்த கொள்கையை நாம் மதிப்பீடு செய்வது மிக மிக அவசியமானது அதன் மூலம் அந்த கொள்கையினால் ஏற்பட்ட விளைவுகள் சாதகமான விளைவுகள் பாதகமான விளைவுகள் நேர்மறையான தாக்கம் எதிர்மறையான தாக்கம் அதனுடைய தோல்வி வெற்றி பின்னடைவுகள் சவால்கள் போன்ற பல்வேறு விடயங்களை நாம் அறிந்து கொள்ளக்கூடிய வாய்ப்பு இந்த மதிப்பீட்டின் மூலம் எமக்கு கிடைக்கின்றது ஆகவே தான் புள்ள மாணவர்களே இந்த மதிப்பீடு என்பது கடைசி கட்டமாக கொள்கை வாழ்க்கை வட்டத்தில் காணப்படுகின்றது அந்த மதிப்பீட்டை நாம் செய்ததன் பின்னர் அரசாங்கம் ஒரு முடிவெடுக்கும் 
இந்த கொள்கையை நாம் தொடர்வதா அல்லது இடைநிறுத்துவதா அல்லது முடிவுறுத்துவதா என்ற முடிவுக்கு அரசாங்கம் வரும் இது பொதுவாகவே எல்லா நாடுகளிலும் பின்பற்றப்படுகின்ற ஒரு பொதுவான நடைமுறையாக இருக்கின்றது அதே நேரத்தில் இந்த கொள்கை மதிப்பீட்டில் இருக்கின்ற பெரிதொரு முக்கியமான பயன்பாடு யாதெனில் அதில் சில பாடங்களை கற்றுக்கொள்ள முடியும் ஏன் இந்த கொள்கை பெரிய அளவில் வெற்றி பெறவில்லை ஏன் சில பிரதேசங்களில் இந்த கொள்கை வெற்றி பெறவில்லை ஏன் அமுல்படுத்தப்படவில்லை முழுமையாக அதற்கு காரணம் என்ன என்ற விடயங்களை கற்றுக்கொள்வதற்கு சில படிப்பினைகளை பெற்றுக்கொள்வதற்கு இந்த மதிப்பீடு என்ற விடயம் எமக்கு பெரிதும் அவசியமாக இருக்கின்றது ஆகவே இனி வருகின்ற காலங்களில் நீங்கள் இந்த வாழ்க்கை வட்டத்தை பயன்படுத்துவதற்கான ஆலோசனையும் நான் வழங்க விரும்புகின்றேன் இந்த கொள்கை வாழ்க்கை வட்டம் உலகில் பொதுவாக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட ஒரு கொள்கை வாழ்க்கை வட்டமாக காணப்படுகிறது பொது கொள்கை தொடர்பான முக்கியமான பேராசிரியர்கள் ஆய்வாளர்கள் இந்த வாழ்க்கை வட்டத்தை ஏற்றுக்கொண்டுள்ளார்கள் இதனை அவர்கள் பரிந்துரை செய்கின்றார்கள் ஆகவே மாணவர்களே நீங்களும் எதிர்காலத்தில் இந்த வாழ்க்கை வட்டத்தை பின்பற்றுமாறு நான் ஆலோசனையை வழங்குகின்றேன் இந்த கொள்கை வாழ்க்கை வட்டத்தில் நான் தெளிவுபடுத்திய சில விடயங்களைத்தான் மீண்டும் இங்கே நான் அடையாளப்படுத்தி இருக்கின்றேன் அந்த கொள்கை நிகழ்ச்சிகள் தயாரித்தால் என்றால் என்றால் என்ன கொள்கை உருவாக்குகின்ற செயல்முறை எவ்வாறு இடம்பெறுகின்றது தீர்மானம் எடுத்தல் என்றால் என்ன என்பது பற்றி சில தெளிவான விடயங்களை நான் மீண்டும் இங்கு வரையறை செய்திருக்கின்றேன் அதனைத் தொடர்ந்து நாங்கள் இந்த பொது கொள்கை உருவாக்க செயல்முறையிலே பங்கு பற்றுகின்ற மூன்று முக்கியமான துறைகள் பற்றியும் ஒரு சில விடயங்களை நாங்கள் தெரிந்து கொள்வது அவசியமாகும் உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு நாட்டில் மூன்று முக்கியமான துறைகள் காணப்படுகின்றன சட்டத்துறை நிர்வாகத்துறை நீதித்துறை இந்த மூன்று துறைகளுக்கும் பொது கொள்கையோடு நெருங்கிய தொடர்பு காணப்படுகின்றது அதில் மிக முக்கியமாக நாங்கள் பார்க்கின்ற பொழுது சட்டத்துறை தான் ஆதிக்கம் செலுத்துகின்றது ஏனென்றால் ஒரு நாட்டில் சட்டத்தை உருவாக்குகின்ற கொள்கைகளை உருவாக்குகின்ற மிக முக்கியமான பொறுப்பு பணி சட்டத்துறைக்கு காணப்படுகின்றது அது எவ்வாறு வருகின்றது என்றால் இந்த பிரதிநிதித்துவ ஜனநாயகத்தின் வளர்ச்சியோடு அது எழுச்சி பெற்றுள்ளது மக்கள் தமது பிரதிநிதிகளை தெரிவு செய்து அனுப்புகின்றார்கள் அவர்கள் மக்களுடைய பிரச்சனைகளை பேசுகின்றார்கள் மக்களுடைய பிரச்சனைகளுக்கு கொள்கைகளை உருவாக்குகின்றார்கள் அந்த வகையில் தான் இந்த சட்டத்துறைக்கு கொள்கை உருவாக்கத்தில் பொது கொள்கை விடயத்தில் மிக முக்கிய பங்கு உண்டு அதே போன்று இன்னொரு விடயத்தை நீங்கள் தெளிவாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இந்த சட்டத்துறை பற்றியும் பொது கொள்கை பற்றியும் நாங்கள் பேசுகின்ற பொழுது ஒரு நாட்டில் அரசாங்கத்துடைய செலவுகளுக்கு அரசாங்கத்துடைய கொள்கை திட்டங்களை நடைமுறைப்படுத்துவதற்கு நிதியை அனுமதிக்கின்ற அதிகாரம் பொது நிதியை அனுமதிக்கின்ற அதிகாரம் சட்டமன்றங்களுக்கே உண்டு இது உலகில் பொதுவான நடைமுறை இலங்கையிலும் அதுதான் நடைமுறை ஆகவே மாணவர்களே இந்த சட்டத்துறை பொது கொள்கை உருவாக்க செயல்முறையில் பெரிதும் செல்வாக்கு செலுத்துகின்ற ஒரு நிறுவனமாக காணப்படுகின்றது ஆனால் ஒரு விமர்சனத்தையும் நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அண்மை காலங்களில் சட்டத்துறை நிலை பொது கொள்கை உருவாக்கத்தில் வீழ்ச்சி அடைந்து இந்த நிர்வாகத்துறையின் நிலை அதனுடைய தலையீடு ஆதிக்கம் பொது கொள்கை உருவாக்கத்தில் எழுச்சி பெற்று வருவதை நாங்கள் படிப்படியாக காணுகின்றோம் இது அமெரிக்காவாக இருக்கலாம் இங்கிலாந்தாக இருக்கலாம் இலங்கையாக இருக்கலாம் இந்தியாவாக இருக்கலாம் உலகில் பல நாடுகளை இதற்கு நாம் உதாரணமாக கூற முடியும் இந்த நிறைவேற்று துறை பற்றி நீங்கள் படித்திருப்பீர்கள் வேறு பாடங்களிலும் நீங்கள் அது பற்றி படித்திருப்பீர்கள் ஒரு நாட்டில் சட்டத்துறையால் உருவாக்கப்படுகின்ற கொள்கைகளை நடைமுறைப்படுத்துகின்ற அந்த பணியை நிறைவேற்று துறை தான் மேற்கொள்கின்றது நிறைவேற்று துறையின் கீழ் பல்வேறு அமைச்சுக்கள் காணப்படுகின்றன இலங்கையை நீங்கள் எடுத்துக்கொண்டால் நிறைவேற்று துறையின் கீழ் பல்வேறு அமைச்சுக்கள் காணப்படுகின்றன அந்த ஒவ்வொரு அமைச்சும் சம்பந்தப்பட்ட கொள்கைகளை நடைமுறைப்படுத்துவதற்கு பொறுப்பாக இருக்கின்றன கல்வி அமைச்சு சுகாதார அமைச்சு விவசாய அமைச்சு போக்குவரத்து அமைச்சு என்று பல்வேறு அமைச்சுக்கள் காணப்படுகின்றன இந்த நிறைவேற்று துறையின் கீழ் அந்த அமைச்சுக்கள் தான் அந்தந்த சம்பந்தப்பட்ட கொள்கைகளை நடைமுறைப்படுத்துகின்ற பாரிய பொறுப்பினை மேற்கொள்வதை நாம் அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது ஆகவே இந்த நிறைவேற்று துறையின் கீழ் நிரந்தர நிறைவேற்று துறை ஒன்று காணப்படுகின்றது மாணவர்கள் சில சமயங்களில் நீங்கள் படித்திருக்கக்கூடும் நிர்வாகத்துறையை நாங்கள் இரண்டு பகுதியாக பிரிப்போம் ஒன்று அரசியல் நிர்வாகம் இரண்டாவது நிரந்தர நிர்வாகம் அரசியல் நிர்வாகம் என்றால் என்ன அரசியல்வாதிகளால் மேற்கொள்ளப்படுகின்ற நிர்வாகம் அது நிரந்தரம் அற்றது ஐந்து வருடம் நான்கு வருடம் என்ற அடிப்படையில் அந்த நிர்வாகம் காணப்படும் நிரந்தர நிர்வாகம் அல்லது பொதுத்துறை நிர்வாகம் என்றால் என்ன அது நிரந்தரமானது 
அது காலத்துக்கும் அழியாது அவர்கள்தான் இந்த அரசாங்கத்துடைய கொள்கை திட்டங்களை மக்களுக்கு சென்றடைய வழி செய்கின்றார்கள் அதனை நடைமுறைப்படுத்துகின்ற பாரிய பணியை அவர்கள்தான் மேற்கொள்கின்றார்கள் ஆகவே மாணவர்களே இந்த நிறைவேற்று துறையின் கீழ் அரசியல் நிறைவேற்று துறையின் கீழ் நிரந்தர நிர்வாகம் ஒன்று இருக்கின்றது அந்த நிரந்தர நிர்வாகம் தான் இந்த பொது கொள்கைகளை உருவாக்குகின்ற பணியை மேற்கொள்கின்றன அது மாத்திரம் அன்றி இன்று தற்கால உலகில் பொது கொள்கையை உருவாக்குகின்ற பணியில் இவர்கள் பெரிதும் ஆதிக்கம் செலுத்துகின்றார்கள் இந்த நிரந்தர நிறைவேற்று துறையினர் ஏனென்றால் இந்த நிரந்தர நிறைவேற்று துறையினருக்கு பொது கொள்கைகள் பற்றிய அறிவு அது பற்றிய அனுபவம் அது பற்றிய தகவல்கள் அது பற்றிய புள்ளி விவரங்கள் எல்லாம் அவர்களுக்கு தெரியும் அதனை தாண்டி அவர்கள் கல்வி தகமை கொண்டவர்கள் நிரந்தர நிர்வாகத்தினர் ஆகவே அவர்கள் தமது அறிவையும் அனுபவத்தையும் பயன்படுத்தி கொள்கை உருவாக்கத்திற்கு அவசியமான ஆலோசனைகளை உள்ளீடுகளை வழங்குகின்றார்கள் அதனால் இன்று இந்த நிரந்தர நிறைவேற்று துறையினுடைய தலையீடும் ஆதிக்கமும் பொது கொள்கை உருவாக்கத்தில் பாரிய அளவில் அதிகரித்து வருவதை நாம் காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது சில சமயங்களில் நாங்கள் பார்க்கின்றோம் கொள்கையை இவர்களே உருவாக்குகின்றார்கள் இன்று சில நாடுகளில் சட்டத்துறைக்கு அப்பால் சென்று நாட்டுக்கு தேவையான உடனடியாக தீர்க்கப்பட வேண்டிய பிரச்சனைகளுக்கு அவசியமான கொள்கைகளை உருவாக்குகின்ற அதிகாரம் கூட இன்று இந்த நிரந்தர நிறைவேற்று துறையிடம் காணப்படுவதை நாம் அவதானிக்க முடியும் அந்த அளவுக்கு இந்த நிரந்தர நிறைவேற்று துறை வளர்ச்சி அடைந்து வந்திருப்பதை நீங்கள் மனங்கொள்ள வேண்டும் மூன்றாவது நீதித்துறை நீதித்துறை சட்டவாக்கத்தில் பொது கொள்கை உருவாக்கத்தில் நேரடியாக சம்பந்தப்படாவிட்டாலும் கூட ஏதேனும் கொள்கை பிரச்சனை ஒன்று நாட்டில் ஏற்படுகின்ற பொழுது அது அரசியலமைப்பை மீறி உருவாக்கப்படுகின்ற பொழுது அல்லது ஏதேனும் நாட்டில் உருவாக்கப்பட்ட கொள்கைகளுக்கும் அரசியலமைப்புக்கும் இடையிலான முரண்பாடு ஒன்று ஏற்படுகின்ற பொழுது நீதிமன்றத்துடைய ஆலோசனையை நாம் நாடுகின்றோம் அந்த சந்தர்ப்பங்களில் நீதிமன்றம் அது சம்பந்தமான வியாக்கியானங்களை அது சம்பந்தமான விளக்கங்களை வழங்குகின்ற அதிகாரத்தை கொண்டுள்ளன அந்த வகையில் மாணவர்களே இந்த மூன்று துறையும் பொது கொள்கை உருவாக்கத்தில் பாதிப்பு செலுத்துவதனை நீங்கள் நன்கு மனங்கொள்ள வேண்டும் அதனை தொடர்ந்து நாங்கள் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டிய இன்னொரு விடயம்தான் இந்த அரசியல் கட்சிகள் என்ன செய்கின்றன பொது கொள்கை உருவாக்கத்தில் அவற்றின் பணி பொறுப்பு என்ன இந்த பொது கொள்கை உருவாக்க செயல்முறையில் என்பது பற்றியும் நாம் அறிந்திருத்தல் வேண்டும் அரசியல் கட்சிகள் பொதுவில் இந்த பொது கொள்கை உருவாக்க செயல்முறையில் பெரிய பாதிப்பை செலுத்தி வருகின்றன அவர்களுடைய பிரதான வேலைகளில் ஒன்று தான் பொது மக்களுடைய பிரச்சனைகளை அவர்களின் தேவைகளை அபிலாசைகளை கோரிக்கைகளை இந்த பொது கொள்கை உருவாக்க செயல்முறைக்கு கொண்டு செல்வது அது பற்றிய கவனத்தை ஈர்ப்பது அரசியல்வாதிகளுடைய கவனத்தை ஈர்ப்பது அந்த பிரச்சனைகளுக்காக அரசாங்கத்தின் கவனத்தை அந்த பிரச்சனைகளுக்காக ஈர்க்கின்ற வேலையை இந்த அரசியல் கட்சிகள் தான் பிரதனமாக செய்கின்றன ஆகவே அரசியல் கட்சிகள் சில நேரம் பொது கொள்கைகளுக்கு ஆதரவாக செயற்படும் சில நேரம் எதிராக செயற்படும் சில நேரம் பொது கொள்கைகளுக்கு ஆதரவாக மக்களை அணி திரட்டுவார்கள் சில நேரம் அதற்கு எதிராகவும் அணி திரட்டுவார்கள் நீங்கள் இதனை நாலாந்த உதாரணங்களை எடுத்து பார்க்கலாம் எவ்வாறு எமது நாட்டில் கூட அரசியல் கட்சிகள் செயற்படுகின்றன சில நேரம் அரசாங்கம் ஒரு கொள்கை திட்டத்தை கொண்டு வருகின்ற பொழுது ஒரு புதிய கொள்கையை நடைமுறைப்படுத்துவதற்கு முயற்சிகளை மேற்கொள்கின்ற பொழுது சில கட்சிகள் ஆதரிக்கும் சில கட்சிகள் எதிர்ப்பினை தெரிவிக்கும் ஆகவே இந்த ஒட்டுமொத்த கொள்கையை உருவாக்க செயல்முறையிலுமே அரசியல் கட்சிகளுடைய ஆதிக்கத்தை அவற்றின் தலையீட்டை நாம் கண்டுகொள்ள முடியும் அது நீங்கள் உங்களுடைய நாலாந்த பாடத்திட்டங்கள் அதில் உள்ள உதாரணங்கள் ஆசிரியர் வழிகாட்டியில் காட்டப்பட்டுள்ள உதாரணங்களின் மூலம் நீங்கள் விளங்கிக் கொள்ள முடியும் அதே போன்று நான் ஏற்கனவே விளக்கியபடி இந்த நிரந்தர நிறைவேற்று துறை தான் பொது கொள்கை உருவாக்கத்தில் பாரிய செல்வாக்கை செலுத்துகின்றன அது ஒரு நிரந்தரமான நிர்வாகம் நடுநிலையான நிர்வாகம் பக்க சார்பற்ற ஒரு நிர்வாகம் அவர்கள் அரசாங்கத்தால் உருவாக்கப்படுகின்ற கொள்கைகளை சரியான முறையில் மக்களுக்கு கொண்டு சேர்த்து அதன் எதிர்பார்ப்புகளை அதன் நோக்கத்தை அடைந்து கொள்வதற்கு பெரிதும் பங்காற்றி வருவதை நாம் அடையாளம் காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது நீங்கள் இதனை உங்களுடைய ஆசிரியர் வழிகாட்டியிலும் நீங்கள் படிக்க மேலதிகமாக இது பற்றிய தகவல்களை பெற்றுக்கொள்ள முடியும் அந்த அளவுக்கு இந்த நிரந்தர நிர்வாகம் பொது கொள்கை அமுலாக்கத்தில் பாரிய செல்வாக்கை செலுத்துகின்றன அவர்களுக்குத்தான் அந்த கொள்கை பற்றிய தெளிவு இருக்கின்றது அந்த கொள்கையுடைய நோக்கத்தை சரியாக அறிந்து அதனை அவர்கள் தான் கொண்டு சேர்க்கின்றார்கள் எந்த ஒரு நாட்டிலும் அரசியல்வாதிகள் கொள்கைகளை அமுலாக்குவது அல்ல 
அந்த பணி அரசியல்வாதிகளுக்கு வழங்கப்படுவதில்லை அரசியல்வாதிகளின் பணி கொள்கை உருவாக்குவது நடைமுறைப்படுத்துகின்ற பணி பொதுத்துறை நிர்வாகத்துக்கு மாத்திரமே உண்டு காரணம் பொதுத்துறை நிர்வாகம் அரசியல் கலப்பற்றது அது நடுநிலையான நிர்வாகம் அவர்கள் மக்கள் மத்தியில் எந்த பாகுபாடையும் காட்டாமல் எந்த வேறுபாடுகளையும் காட்டாமல் பொது கொள்கையை நடைமுறைப்படுத்துகின்ற பணியை அவர்கள் செய்வதன் காரணமாகத்தான் அந்த முக்கியத்துவம் அவர்களுக்கு தொடர்ந்து வழங்கப்படுகின்றது அதனை போன்று நாங்கள் சிவில் சமூகத்துக்கும் பொது கொள்கைக்கும் உள்ள தொடர்பை பற்றி பார்க்கின்ற பொழுது இன்று நான் ஏற்கனவே கூறியது போன்று பொது கொள்கை உருவாக்க செயல்முறையில் பல தரப்பினர் பங்கு பற்றுகின்றார்கள் அவ்வாறான தரப்பினர்களில் செயற்பாட்டாளர்களில் ஒரு பகுதியினர்தான் சிவில் சமூகம் அவர்கள் பொது கொள்கைக்கு எதிராக ஆதரவாக செயற்படுவார்கள் பொது கொள்கை தொடர்பான கவனத்தை அரசாங்கத்துக்கு கொண்டு சேர்ப்பார்கள் அதே போன்று சமூகத்தில் காணப்படுகின்ற பல்வேறு பிரச்சனைகள் பற்றிய ஒரு அக்கறையினை ஒரு கவனத்தை அரசாங்கத்தின் பால் ஈர்ப்பதற்கு பொது கொள் இந்த சிவில் அமைப்புகள் சிவில் சமூகம் முக்கிய பங்கை ஆற்றுகின்றன பொதுவில் எமது வாழ்க்கையை மூன்று தலங்களாக நாங்கள் பிரிக்க முடியும் ஒன்று பொதுத்தலம் ரெண்டு தனியார் தலம் மூன்று சிவில் தலம் இந்த சிவில் தலம் என்பது நாங்கள் பொது பிரச்சனைகளை பேசுகின்ற இடம் எங்களுடைய பொது பிரச்சனைகளுக்கான தீர்வுகளை பற்றி பேசுகின்ற இடம் எங்களுடைய பொது பிரச்சனைகளை அரசாங்கத்துக்கு கொண்டு சேர்ப்பது பற்றி சிந்திக்கின்ற அதற்கான வழிமுறைகளை அடையாளம் காணுகின்ற ஒரு இடமாகத்தான் இந்த சிவில் தலம் என்பது காணப்படுகிறது ஆகவே சிவில் சமூகம் சில நேரங்களில் அரசாங்கத்தின் கொள்கைகளை அமுலாக்குகின்ற பணியை செய்கின்றன வறுமை ஒழிப்பு சுற்றாடலை பாதுகாத்தல் இவ்வாறு சு உலகம் வெப்பமயமாகுதல் குளோபல் வார்மிங் என்று சொல்லுகின்றோம் இப்படியான சில பிரச்சனைகளை கொள்கைகளை அரசாங்கத்தால் உருவாக்கப்படுகின்ற கொள்கைகளை நடைமுறைப்படுத்துகின்ற பணியை கூட இன்று சிவில் சமூகம் உலகம் முழுவதும் மேற்கொள்வதை நாம் காணக்கூடியதாக இருக்கின்றோம் ஆகவே மாணவர்களே இந்த சிவில் சமூகம் இன்று கொள்கை உருவாக்க செயல்முறையில் ஒரு செல்வாக்குமிக்க தரப்பினராக மாறி இருக்கின்றார்கள் என்பதனை நீங்கள் மனங்கொள்ள வேண்டும் ஆகவே அவர்கள் இந்த கொள்கை பொது கொள்கை தொடர்பாக மக்கள் மத்தியில் தெளிவூட்டல் மக்களுக்கு பரப்புரைகளை செய்தல் மக்களுக்கு தெளிவூட்டுதல் அறிவூட்டுதல் கூட்டங்களை நடத்துதல் சேலமருவுகளை நடத்துதல் என்று பல்வேறு வேலை திட்டங்களை அவர்கள் மேற்கொண்டு வருகின்றார்கள் இந்த சிவில் சமூகம் ஆகவே சிவில் சமூகம் பற்றி நீங்கள் அறிந்திருத்தல் மிகவும் அவசியமானது பொது கொள்கை பற்றி கற்கின்ற பொழுது ஆகவே இறுதியாக நான் ஒரு சில விடயத்தை சொல்ல விரும்புகின்றேன் இந்த பொது கொள்கைக்கும் பணியக அமைப்புக்கும் உள்ள தொடர்பு என்ன மாணவர்களே நீங்கள் தெளிவாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் பணியக அமைப்பு என்பது பொதுத்துறை நிர்வாகம் இந்த பணியக அமைப்பு தான் பொது கொள்கைகளை அமுல்படுத்துகின்ற பணியை மேற்கொள்கின்றன நான் நிரந்தர நிர்வாகம் என்று பல தடவைகளில் சொன்னேன் ஒரு நாட்டில் அரசியல் நிர்வாகம் நிரந்தர நிர்வாகம் என்று இரண்டு நிர்வாகம் காணப்படுகின்றது என்று நான் குறிப்பிட்டேன் அந்த நிரந்தர நிர்வாகம் தான் இந்த பணியக அமைப்பு இதுதான் பொது கொள்கைகளை உருவாக்குகின்றன இதன் பண்புகளை மேக்ஸ் வெபர் தெளிவாக வரையறை செய்துள்ளார் மேக்ஸ் வெபர் தெளிவாக இதன் பண்புகளை வரையறை செய்துள்ளார் அதில் ஒரு நிர்வாக வகுப்பு இருக்கின்றது இந்த பொதுத்துறை நிர்வாகத்தில் அல்லது பணியக அமைப்பில் அங்கு தொழில் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது ஒவ்வொருவருக்கும் அவர்கள் அந்த பணிநிலை அமைப்புக்கு உட்பட்டு தமது பணியை மேற்கொள்ளுகின்றார்கள் அவர்களுக்கு எழுதப்பட்ட ஒழுங்கு விதிகள் இருக்கின்றது அந்த ஒழுங்கு விதிகளுக்கு உட்பட்டு தான் அரசு அதிகாரிகள் அல்லது பொதுத்துறை நிர்வாகிகள் அல்லது பணியக வர்க்கத்தினர் எல்லாம் ஒரே வார்த்தை ஒரே அர்த்தத்தை தருகின்ற வார்த்தை இவர்கள் பணியை மேற்கொள்கின்றார்கள் இவர்கள் ஆட்சாராமல் வேலை செய்வார்கள் யாருக்கும் சார்பாக வேலை செய்ய மாட்டார்கள் பணி ஆற்ற மாட்டார்கள் இவர்கள் ஆட்சாராது தொழில் புரிவார்கள் இவர்கள் அரசியலில் நடுநிலை தன்மையை பேணுவார்கள் இவர்கள் உத்தியோகபூர்வமாக எல்லா விடயங்களுக்கும் பதிவுகளை வைத்துள்ளார்கள் என்பது இதில் உள்ள முக்கியமான பண்புகளாக காணப்படுகின்றன ஆகவே மாணவர்களே பொது கொள்கை என்பது அரசாங்கத்தால் உருவாக்கப்படுகின்ற கொள்கை பொதுமக்களின் நலனுக்காக உருவாக்கப்படுகின்ற கொள்கைகள் அது ஒரு செயன்முறை அந்த செயன்முறையின் வெளியீடுத்தான் பொது கொள்கை என்பதனை நீங்கள் மனங்கொள்ள வேண்டும் ஆகவே இன்றைய இந்த பாடத்திட்டத்தின் மூலம் பொது கொள்கை என்றால் என்ன அதனை ஏன் கற்க வேண்டும் அதன் முக்கியத்துவம் என்ன அது எவ்வாறு உருவாக்கப்படுகின்றன அதோடைய அந்த வாழ்க்கை வட்டத்தினுடைய ஒவ்வொரு கட்டங்களிலும் என்ன இடம்பெறுகின்றன அதில் அரசியல்வாதிகளுடைய பொறுப்பு என்ன அரசியல் கட்சிகளின் பொறுப்பு என்ன சிவில் சமூகத்தின் பொறுப்பு என்ன இறுதியாக நான் இந்த பணி அமைப்பு தான் பொது கொள்கையை அமுல்படுத்துகின்றது அது எத்தகைய பண்புகளை கொண்டுள்ளது என்று மெக்சபர் குறிப்பிட்ட சில கருத்துக்களை நான் உங்களோடு பகிர்ந்து கொண்டிருக்கேன் ஆகவே இதன் மூலம் நீங்கள் மேலும் சில விடயங்களை கற்றுத்தேற வேண்டும் என்று கூறிக்கொண்டு விடைபெறுகின்றேன் நன்றி வணக்கம்